how to control your mind and be happy. Hmm? Mind is nature. One who can read the mind before it is spoken as a gem to the world. If one can, without doubt, guess what is in the mind of others is equivalent to the gods. Say, I don't know you're going to. After all, I'm going to say, 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 I'm going to ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு மேலே இருக்கிறாயா எல்லாம் மயிரை வெளியே வச்சுன்னுக்கிறா கர்மம் பிடிச்சனா ரோட குப்பை பண்ணின்னுக்கிறான் ஒருத்தர் உக்காந்துங்க பச்சுன்னுக்கிறான் என்னாயா சமுதாயம் இந்த சமுதாயம் ஐம்பதாயிரம் பேர் ஒரு லட்சம் பேர் இருக்கிறாயா ஒரு பையன் கூட காலையில் கர்மம் பிடிச்சவனுங்க ஒருத்தன் பச்சுன்னுக்கிறான் எல்லாம் வெடிச்சுன்னுக்கிறான் திருவள்ளுவர் திருக்குறள் அவ பாடி இஃப் இட் இஸ் ட்ரீட்டட் அஸ் அ ஒர்க்கு மேன் இஸ் த இன்ஜின் அவ மேன் இஸ் அ பவர் ஸ்டேஷன் இட் ஜெனரேட் இஸ் எனர்ஜி Even if we can use only 5% of it, we can achieve what we desire. It is mind that helps us to achieve success in our day-to-day practical life. The mind only leads our life. Our mind can generate both happiness and sorrow. Many people have felt that energy means physical body energy. But energy is not a mere physical energy. Actually, energy means 99% of mind power and only 1% power energy. ஃபிசிக்கல் எனர்ஜி ஏதாவது புரிஞ்சுதா புரியல இல்லை போ ஆமாம் தமிழ்நாட்டில் நிறைய பஸ் ஓடுதாங்க ஒரு தாடிக்காரி இருப்பார் அவர்கிட்ட போய் கேட்டுக்கு போவார் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச போதாப்பா அவர் பேர் திருவள்ளுவர் உன் அப்பம் பேரே தெரியாது திருவள்ளுவர் முடியாது போய் தெரிஞ்சுக்க போகிறப்பா அத்தெல்லாம் சொல்ல முடியாது அடோல்ப் ஹிட்லர் ஆசிரியர் பெயர் சித்தார்த்தன் சரிங்களா இப்போ ஹிட்லரின் பார்வையில் பத்திரிக்கை ஓகே கூர்ந்து கவனித்தோமானால் ஹிட்லரின் சிந்தனைகள் எப்போதும் மற்றவர்களின் சிந்தனைகளிலிருந்து மாறுபட்டே இருப்பதாக இருக்கும் தெளிவான மற்றும் தீர்க்கமான சிந்தனை என்பதே ஹிட்லரின் தனித்தன்மை பத்திரிகைகள் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பது குறித்து ஹிட்லர் தெளிவான கருத்துக்களை கொண்டிருந்தார் எந்த ஒரு நாட்டிலும் பத்திரிகைகளின் பங்கு மகத்தானது என்பதை ஹிட்லர் நன்கு உணர்ந்திருந்தார் ஸோ என்ன நான் சொல்ல வரேன் மைடியர் போர்டுபுல் வீவர்ஸ் நம்ம ஊர் மீடியாக்கள் பத்திரிகைகள் எல்லாமே பொய்யை பேசி வாழ்கிறார்கள் ஹிட்லர் உண்மையிலேயே இறந்து போயிட்டார் சத்தியமாக இருந்திருந்தார்னா இந்த மாதிரி பத்திரிகைக்காரர்கள் இந்த மாதிரி பொய்யை பேசுகிறவர்களை யூதர்களை கொண்ட மாதிரி கொண்டிருப்பார் ஹிட்லரின் பார்வையில் பத்திரிகை பத்திரிகை சுதந்திரம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்கிறார் பத்திரிகைகள் சுதந்திரம் என்பது ஒரு வரையறைக்கு உட்பட்டு இருக்க வேண்டும் என்பது ஹிட்லரின் விருப்பமாக இருந்தது கட்டுப்பாடற்ற சுதந்திரம் பத்திரிகைகளின் வணிக நன்மைக்கு ஏற்றதாக இருக்கலாம் ஆனால் நாட்டின் நலனை வைத்து பார்க்கும்போது அதன் செயல் எதிர்மறையாக இருக்கும் தேச பக்தியையும் உயர்ந்த ஒழுக்க நெறிகளையும் நாட்டின் ஒற்றுமையையும் பேணி பாதுகாப்பதே பத்திரிகை தர்மம் ஆகும் சமூக அவலங்களையும் சீர்கேடுகளையும் வேறுபாடுகளையும் வளர்ப்பதாக பத்திரிகைகள் இருக்கக்கூடாது நல்லா யோசித்து பாருங்கள் வீவர்ஸ் இன்று இன்றைய பத்திரிகைகள் எல்லாம் பா சரி உடு அவங்களும் இருக்கிறது தானே எழுதுகிறாங்க இல்லாது எழுதுகிறாங்க நாட்டு மகள் அத்தனை பேரும் நாதாரிகளாக அல்லவா இருக்கிறாங்க அவுத்து போட்டுட்டு ஆடுறதை பார்க்குறதுக்கு அள்ளி வீசுறாயா காசை ஹிட்லரின் பார்வையில் பார்த்துருக்கிறேன் வெகுஜன அபிப்பிராயங்களை உருவாக்குவதில் பத்திரிகைகள் பெரும் பங்கு வகுக்க வேண்டும் பத்திரிகைகளில் வரும் செய்திகளை அப்படியே உண்மை என்று நம்புகிற மக்கள் நாட்டில் ஏராளம் அதனால் அதில் வரும் செய்திகளில் மிகுந்த கவனம் தேவை உண்மையான செய்தியை மட்டுமே வெளியிடுகிற பொறுப்பும் கடமையும் நமக்கு தனக்கு இருப்பதாக பத்திரிகை நடத்துபவர்கள் உணர வேண்டும் பத்திரிகைகள் நேர்மையாக செயல்பட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் வெகுஜன அபிப்பிராய என்பது கேலி பொருளாகிவிடும் பொய் செய்திகளை வெளியிடும் உரிமை எவருக்குமே இல்லை சமுதாயத்தை சீரழிக்கும் செய்திகளை தவிர்க்காமல் அதனை முதன்மைப்படுத்தி பலமரம் தேடுவது தேச துரோகமாகும் எனவே பத்திரிகைகளை தங்கள் கண் காணிப்பிலும் கட்டுப்பாட்டிலும் வைத்துக் கொள்ள அரசாங்கம் தயவு கூடாது அரசாங்கம் எப்படிடா இருக்கு இப்படிடா இருக்கு எல்லா பத்திரிகைக்காரங்க காசு கொடுத்துட்டு கேவலப்படுத்துற அரசாங்கம் என்னையா இந்த ஆடு ஹிட்லர் புக்க கையில் தூக்கிங்கன்னு பார்க்குறீங்களா காண்டு தான் என்ன பண்ணுறது வச்சுன்னு இருக்கிறான் காலையில் வழக்கமாக நியூஸ் பேப்பர் படிப்பேன் ஆ இதை வச்சுன்னு இருக்கிறான் புறம்புக்கு எச்ச ரோடெல்லாம் குப்பையாக நீங்கள் ரோடெல்லாம் குப்பையாக நீங்கள் கூட்டு கூட மாட்டான் சரி சரியாக முடிச்சுங்களே விடு இங்கே வா பத்திரிகை மூலம் கல்வி பள்ளிகளின் மூலம் கல்வி என்பது எல்லோருக்கும் கிடைப்பது இல்லை கல்வி கற்க இயலாத நிலையில் இருப்பவர்கள் 
அதிகமானவர்கள் உள்ளனர் அவர்களுக்கு கல்வி போதிக்கும் பணியை செய்வது பத்திரிகைகள் தான் செய்தி பத்திரிகைகளை எழுத்து கூட்டி படித்து நாட்டின் நிலையை அறிந்து கொள்ள முயலும் பாமரர்கள் ஏராளம் தேநீர் கடைகளில் பேருந்து நிலையங்களில் தெரு ஓரங்களில் பிளாட் பாரங்களில் ஒதுங்கி நின்று ஒருவர் சத்தம் போட்டு படிக்க மற்றவர்கள் கேட்டு தெரிந்து கொள்கிற நிலை இன்று நாட்டில் பரவலாக கண்கின்ற காட்சி ரைட்டா அப்பா அவர் இருந்தப்பா ஸோ அவர் என்ன சொல்ல வராரு விவர்ஸ் அதாவது இந்த குழப்பத்தை உருவாக்கிய பத்திரிகைகள் இரட்டை வேடம் போடும் பத்திரிகைகள் உண்மையை சொல்ல விடாமல் தடுக்கும் பத்திரிகைகள் எவ்வளோ ஏகப்பட்ட அரசாங்கம் மாதிரி விஷயம் தான் சொல்கிறார் அதாவது என்ன எப்படி இருக்கணும் உயர்வான உண்மையான செய்திகளை கொண்டு சேர்க்கும் பொறுப்பு பத்திரிகைகளுக்கு இருக்க வேண்டும் தானே அதான் ஒரு பத்திரிகைக்காரனுக்கு முக்கியம் வெளி வேஷம் போடுவது ஜெர்மன் பத்திரிகைகளை யாரும் தோறு கடிக்க முடியாது நினைப்பது ஒன்று செய்வது ஒன்று என்பது என்பது தான் அவர்களது வாழ்க்கை முறையே அதற்கான வடிவமைப்பு அலங்கார சொற்கள் கண்ணை கவரும் வண்ண படங்கள் இதற்கான ஆர்ப்பாட்டமும் உண்மையை மறைக்க பயன்படுத்தப்படும் திரைகளாக இருக்கின்றன வால்ஸ்கு பிளாட் உள்பட பெரும்பாலான பத்திரிகைகள் பிரான்ஸ் நாட்டின் கலாச்சாரத்தை தூக்கிப்பிடித்து அதே நேரம் ஜெர்மனியை மறைமுகமாக தாழ்வுபடுத்தும் பத்திரிகைகள் நாட்டை காட்டி கொடுக்கும் இத்தகைய நய வஞ்சக பத்திரிகைகளின் ஆயுட்காலத்தை நீடிக்கத்தான் வேண்டுமா சரி அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க அவர் இறந்த விஷயம் அது ரொம்ப தூரம் போயிடுச்சு அவன் அவனுக்கு ஆயிரத்தி எட்டு வயிற்றுச்சில் ஆமாம் எனக்கு தான் இதான் வயது வெற்றினுக்கிறான் உங்களை பிறம்போ கேட்சுங்க அதான் என் வயிற்று பிரிச்சு இதை தான் எழுதுனேன் எழுதுன்னு படிக்கிறேன் கேளுங்க ஆ இந்த உலகத்தில் யாருக்குமே எதுவுமே முக்கியம் இல்லை அவர்களுக்கு தேவை காசு அது எவ்வளவு கேவலமான இழிவான சட்ட விரோத செயலாக இருந்தாலும் பிடிபட்டாலும் இன்ட்ரெஸ்டிங் செய்தியாக இருக்கணும் இன்ட்ரெஸ்டான செய்தியாக இருக்கணும் வெக்கமான சூடு சொரணையற்ற பணத்தோடு கூடிய ஒரு பொழுதுபோக்கு வாழ்க்கையே இறக்க போகிற தருவாயிலும் வாழ்வாதாரமாய் கொண்டிருக்கிறான் புறம்போக்கு வெடி கொண்டு வெடித்து அப்படியே சாவான்றது தெரிஞ்சு வச்சு நோக்கிறாங்க ரஸ்கல் இதை கேட்காத கவர்மெண்ட் கார்டு தீபா வழி மயிறு வழி வயிற்று வழிடா வயிற்று வழி பேப்பர் படிக்க முடியல புறம்போக்க இப்படி தான் நான் காண்டாயிட்டனா பயங்கரமாக எழுதுவேன் இப்போ காண்டாயிட்டம் வெடிக்கிறான் அதனால தான் காண்டாயிட்ட இந்த பாருங்க ஆமாம் இந்தியாவில் ஒரு சதவீதம் பணக்காரர்கள் தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் ஏழைகள் புவா கேஸ் புவா ரீச் கேஸ் ரீஷா இருநூறு பணக்காரர்கள் நூற்றி நாற்பது கோடி மக்களில் இருநூறு பேர்கள் மட்டும் பணக்காரர்கள் எப்படியானார்கள் தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் மிடில் கிளாஸ் அடிமட்ட ஏழைகள் செலுத்தும் வரிகளால் முதலாளிகளாய் பணக்காரனுக்கு மேலே பணக்காரனாக ஈடுகிறான் பிரதம மந்திரி அந்த மந்திரி இந்த மந்திரி ஊரில் இருக்கிறவங்களாம் அவங்கள வந்து வரி வாங்காமல் வரி வாங்காமல் ஆமாம் ஏழைகளிடம் ஏழைகள் ரத்தம் கத்த சளி இலியெல்லாம் வந்து வரியாக வாங்கிடுவானுங்க ஸோ உழைப்பவன் உழைத்து கொண்டே இருக்கிறான் பெரிதளவில் வரி பணம் ஏழைகளுக்கு பிடுங்கி பணக்காரனுக்கு சேவை செய்கிறாயா கவர்மெண்ட்டு பணக்காரனுக்கு வரி வைப்பு செய்யலாம் பணக்கார வரி வைப்பு செய்யலாம் நீ செய்ய முடியாது உங்கள்தம் ஒப்பியெல்லாம் வாங்கி தின்றாயா ஒப்பிய வாங்கி தின்றாயா கவர்மெண்ட்டு பொறம்புக்கு எச்ச கவர்மெண்ட்டு பணக்காரனை ஆதரிக்கிறான் சரி விடுங்க வெடியை போட்டுட்டான் படிக்க விடாமல் பண்ணிட்டான் ரைட் விஜய்க்காக ஒரு விஷயத்தை எழுதி வச்சுருக்கேன் விஜய் உங்களுக்கு தான் நீங்கள் ஒரு ஆயுதம் மாதிரி விஜய் நீங்கள் ஒரு ஆயுதம் மாதிரி நெருப்பில் இருக்கிற ஆயுதம் மாதிரி நெருப்பில் ஒரு ஆயுதம் எப்படி சும்மா மினுக்கும் ஆ நெருப்பில் ஒரு ஆயுதம் எப்படி மினுக்கும் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற எல்லா கொடுமைகளையும் நிறுத்தக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆள் நீங்களாக கூட இருக்கலாம் ஆமாம் ஆண்டவன் அதுக்காக கூட உன்னை அவரை வச்சுருக்கலாம் அந்த வேலையை உங்களை வச்சு கூட அவர் வந்து செய்யலாம் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வர வேண்டிய அவசியம் என்ன முந்நூறு கோடி ரூபா சம்பளத்தை விட்டு வரீங்கன்னா அந்த கொடுமைக்காரர்களை தட்டி கேட்பதற்காக வரலாம் இல்லை நீங்கள் ஒரு ஆயுதம் நெருப்பில் இடப்பட்ட ஒரு ஆயுதம் சரி அது போட்டோம் இந்த ஒரு விஷயம் இப்போ ஒரு நான் நல்லவன் என் கண்கள் இந்த ரெண்டு கண்கள் செத்துட்டேன் இந்த ரெண்டு கண்களை யாரோ ஒரு கொடுமைக்காரனுக்கு கொடுத்துட்டாங்கன்னு வைங்க அப்போ அந்த கொடுமைக்காரனிடம் போன என் கண்கள் நல்லதே அப்பா இருக்கும் தேவடியாலையும் திருட்டுத்தனத்தையும் ஐயோக்கத்தனத்தையும் கொலையையும் தானே பண்ணும் யோசிச்சு பாருங்க விஜய் தயவு செஞ்சு வாங்க விஜய்